Natürlich rede da mit einer Dame. Ezi Auditore. Komm wieder zum Hafen, wenn ich nach Roma zurückkehre. Dann zeige ich dir meine Kabine. Du lebst in dieser drittklassigen Stadt, statt im schönen Firenze? Wie tief du gesunken bist. Lucio, wir sind keine Kinder mehr. Sieh dich um. Dieses Mal habe ich Hilfe. Und du bist ganz allein. Ich warne dich. Wir reden doch nur, oder nicht? Ich sehe, diese Stadt hat Wunder an eurer Schwester bewirkt. In Firenze wollte sie ihre Beine nicht spreizen. Jetzt ist sie die Kupplerin von ganz Roma. Ach so. Was steht ihr da so rum? Gebt's ihm! Kurz als Erinnerung, wer das ist. Du kannst mich er fragen, ist der. Aber das heißt nicht, dass dich Firenze wieder willkommen heißt den wir verprügelt haben, weil er äh, unsere Schwester betrogen hat damals im zweiten Teil. Ziemlich am Anfang. Das war eine der ersten Missionen. Naja, du bist jetzt letzter dran, Kolleg. Jetzt hol ich deine Freunde. Kannst froh sein. Oh, das war böse. Ich glaube, wir haben ihn im Hals geschlagen. Läuft er weg? Oh, er hat dich alleine gelassen. Wie fühlt sich das an? Ist es nicht kacke, wenn man alleine gelassen wird? Oh, ich habe ihn. Das war. <lacht> Ups. Na komm schon. Duccio, so sieht man sich wieder. Kann ich dich jetzt mal mit Sand hier? Anders hast du es nicht verdient. Wo will er denn jetzt hin? Nein, 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 nein. Oh, er hat sich Verstärkung geholt. Aber nicht für lang. Oh ja. Uh. Oh, okay, der hat gesessen. Jetzt bin ich dran. Man bedenke, wir haben auch am Knie Panzerung, ne? Also es ist nicht nur irgendwie die Kniescheibe, die da trifft. Ich glaube, die Nase zeigt dann nach innen, wenn wir getroffen haben, Alter. Jetzt komm doch her, ey. Was willst du schon? Erlebe ich's noch? Dein Vater gab vor, einer von uns zu sein. Aber für uns wart ihr immer nur Außenseiter. Ist dem so? Du bist gleich gar nichts mehr, mein Lieber. Ich könnte natürlich einfach einen Pfeilhagel rufen, aber ich will ihn mit den Fäusten erledigen. Das ist eine familiäre Angelegenheit. Na, kommt schon. Dass er immer denselben Move macht. Ezio, wechsel doch mal ein bisschen hier. Genau, mal was anderes. Er schafft es nicht alleine. Deswegen braucht er seine Jungs und die bringen ihm halt auch nichts. Packt ihn! Ich glaube nicht, mein Freund. Beenden wir es. Er hat auch schon keine Lust mehr. Das sieht man ihm schon an. Er ist komplett out of order. Na komm schon, schlag mich. Und jetzt bist du dran. Geh dahin, wo du hingehörst. Auf den Boden, auf die Straße, auf die Dreckige. Okay, der war schön. Müssen wir dir lassen. Na, wie gefällt dir das? Blinkt jemand aber am Lebensbalken. Schaut nicht so gesund aus. Du wirst jetzt den Mund halten und mir geben, was ich will. Die drei Da Vinci-Gemälde. Eins ist auf dem Boot. 
Die anderen wurden an einen Kardinal verkauft. Er zeigt sie hochrangigen Mitgliedern der Kirche. Wie komme ich da rein? Woher soll ich das wissen? Geht, fragt eure Hure von Schwester. Bestimmt hat sie schon mit diesem Kardinal geschlafen. Oh! Alter. Scheiße. Der Typ ist so fertig. Wie sein Gesicht gerade noch gezuckt hat. Alter. <lacht> Duccio de Luca. Geburtsjahr 1462. Beruf Kaufmann Händler. Nach der Trennung von Claudia Auditore wollte Duccio in die Pazzi-Familie einheiraten. Aber die Aufzeichnungen belegen, dass dies durch deren Exil nach der Verschwörung von 1478 verhindert wurde. Nach einigen großzügigen Spenden an die Schneider und Weber Gilden durch Duccio zum... Wo, äh, also wurde Duccio zum Wollhändler und exportierte Stoffe aus Florenz nach ganz Italien. Er war nicht unbedingt sehr beliebt bei der Ges äh, Geschäftswelt. Der dicke Kerl, der mir die Stoffe verkaufte, wollte mir mehr Florin abknöpfen, als die Stoffe wert waren. Er dachte wohl, ich kenne mich nicht mit den Preisen aus. Doch ich übervorteile ihn und kaufte nur rote Stoffe, die auf dem Markt einen viel höheren Preis erzielen. Also wer ist nun der Nah von uns beiden? schrieb ein Wollhändler aus Siena, vermutlich über Duccio der in den Büchern des Händlers noch mehrmals unter verschiedenen Namen wie Tölpelschwein oder Hustensohn auftauchte. <lacht> Römische Werftbücher zeigen, dass Duccio dort im Jahr 1490 ein kleines Schiff kaufte. Vermutlich wollte er in einem Alaunhandel einsteigen. Leider war sein Schiff zu klein für einen Alaunhändler, da diese erst ab einer gewissen Schiffsgröße profitabel arbeiteten, ko arbeiten konnten. Was ist denn jetzt los hier? Seine Bücher weisen in den Jahren zwischen 1490 bis 1496 nur geringe oder gar keine Gewinne auf. Im Jahr 1497 stellte er den Alaun-Transport ein und lieferte stattdessen eine Vielzahl von Waren an verschiedene Städte. Unter der Herrschaft von Savonarola verbuchte er kleinere Erfolge, indem er verbotene Güter aus Florenz herausschmuggelte. Schließlich verließ ihn sein Glück und er starb mittellos im Jahre 1520. Die medizinischen Akten sind nicht eindeutig, aber er scheint an Tollwut gestorben zu sein, nachdem ihn ein hungriger römischer Hund bei der... Nahrungssuche anfiel. Ein Schicksal, das er irgendwo verdient hat. <lacht> der ist fertig, Alter. Sein Arm. Haben wir ihm den Arm gebrochen? <lacht> Komm, was ist das denn dabei? Zeig mal. Irgendwas Schönes. Ein bisschen Medizin. Danke dir. So, und hier unten auf dem Schiff, da müsste eigentlich etwas für uns warten. Darf ich jetzt entdeckt werden? Nein. Ich glaube nicht. Ja, wir setzen einfach die Assassinen ein, würde ich sagen. Die machen das schon. Die räumen da auf. Wo ist Marco? Er sollte mich hier treffen, nachdem er ein Da Vinci-Gemälde im Vaticano untersucht hat. Stellt euch vor, wenn wir den Tempel öffnen, beginnt die wahre Renaissance. Und die Lehren von Hermes werden jedermann bekannt sein. Geduld, Gar nicht so bekannt sein. Bald kennen wir das Geheimnis dieses Gemäldes. Lebt wohl. Alter, was seine Armee aufmarschiert. Das sollte ziemlich schnell vorbei sein. Hat er... Er hat gerade einen Assassinen rausgeschubst. Dem geht's aber gut, oder? Bruh. Wo sind jetzt hier die Gemälde? Ah, hier vorne. Ziel lokalisiert. Oder das Gemälde. Das ist jetzt aber auch nicht das Glückste, das oben zu lagern. Wenn es das Regnen anfängt, dann hast du ja halt durchgespielt. Aber gut. Ja, damit. Dame mit dem Hermelin. Das haben wir geschafft. Perfekt. Ah, schnell reisen mit Tunneln ist schon klar. Das können wir gleich machen. Erstmal plündern wir die hier. Die haben die Dolche des Romulus. Nee, nicht Romulus, das ist Wolfs irgendwas, weiß schon. Den hatten wir am Anfang auch ganz lang. Ja, guck mal an, schön viel Loot hier. Perfekt. Nämlich alles. Seide müsste eigentlich auch gut was wert sein. Kommanda. So. Jetzt gibt es anscheinend noch eine letzte Mission, in der wir die beiden Bilder dann holen. Und zwar hier unten. Die würde ich jetzt noch machen und danach... Die Hauptmission. Das war der Plan. Kann ich hier? Natürlich nicht. 
Wir reisen jetzt mal schnell ausnahmsweise. So, let's go. Hey Barrel, was geht ab? Schön, dass du da bist. Rosa in Fiore, da wollen wir hin. Ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Club, sage ich jetzt mal, das Bordell gehießen hat im zweiten Teil. Der hatte das ja auch so einen Namen. Es wurde ja mehrmals neu eröffnet. Einmal war es ja in Florenz. Dann war es in Monteregioni. Und jetzt ist es in Rom. Also ich glaube, drei neue Eröffnungen hat das erlebt. <lacht> Holy shit. Bei dir geht nicht so viel ab? Ach, ein bisschen entspannen oder wie? Hier ist auch alles ganz easy. Mal ein bisschen ruhiger das Wochenende jetzt hier. Schön streamen und aufnehmen. Äh, später Siege, klaro, gerne, gerne. Jetzt würde ich erstmal hier mit dieser Dame und reden. Schon? Wissen die Damen etwas über eine Kunstausstellung in der Stadt? Du bist wieder in Roma. Mit gerade oh, genug Zeit, dich zu besuchen. Ezio, lüg mich nicht an. Ich muss in eine private Ausstellung von Da Vinci's Gemälden. Es soll heute eine Ausstellung in der Engelsburg geben. Du brauchst eine Einladung. Zum Glück weiß ich, wo du eine herbekommst. Damit kommst du in die unteren Stockwerke. Nach oben dürfen nur die Kardinäle. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Sieh, si. si. Ein paar meiner Mädchen begleiten dich. Buona fortuna. Lass dich nicht erwischen. Danke, Claudia. Einladung in letzter Minute. Die Einladung zur Kunstausstellung im Innenhof der Villa des Adligen finden, ohne geschnappt zu werden. Die Wachen dürfen im Sperrgebiet keine Leichen finden. Das werden sie nicht. Die esse ich alle auf. So, dann wollen wir mal. Die Kurtisanen in der Nähe der Villa des Adligen treffen. Hier oben ist ein Kunsthändler, da müssten wir eigentlich auch Bilder kaufen können, wenn wir schon mal hier sind. Schön, dass ich mich nicht ablenken lasse. Ist schon cool, ne? So, Gemälde. Ein Selbstporträt für 32.895 Florinen. Kein Ding. Let's go. Kaufen. Boom. Dann haben wir hier auch alle Bilder. Schatzkarten haben wir hier auch alle. Perfekt. Jetzt müsste ja auch wieder der Wert unseres, ja, unserer Stadt im Endeffekt gestiegen sein durch das Bild. Und zwar ordentlich. Ich meine, das war jetzt nicht billig. Aber anscheinend ja nicht. Sehr, sehr schön. Freut mich. War richtig gut investiertes Geld. Oh, die ist schon wieder. Ich mach die mal weg. Lass wir mal durch. Wo ist denn jetzt diese Villa? Da ist die Engelsburg. Ist schon sehr majestätisch, ne? Ist schon der Wahnsinn. Hier irgendwo hier hinten. Vielleicht können wir dann jetzt gleich im Zuge dieser Mission die letzten Banner holen, wenn wir da oben sind. Das wäre natürlich optimal. Ein Feuerspucker. Guck mal an. Er spuckt Feuer. <lacht> oh, zu nehmen wir aber nicht den Hut an hier. Vorsicht. So, da sind die Damen. In der Kiste, oder wie? Einfach so. Es dürfen keine Leichen gefunden werden. Wie soll ich denn das machen? Die in der Truhe versteckte Einladung beschaffen, ohne entdeckt zu werden. Also die Damen müssen jetzt auf jeden Fall mal mitkommen. Wir können die einfach mit den Damen ablenken. Easy. Das sollte funktionieren. Das heißt, ich gehe jetzt einmal hier hinten hin. Das... Ich weiß ja nicht, wie lange das funktioniert. Egal, wir müssen hier auf jeden Fall jetzt so durch. Da verlieren wir schon mal zwei, aber wir können jetzt durchgehen. So. Und im Endeffekt muss ich die jetzt irgendwie behalten, bis wir hinten bei den zwei Wachen sind, die an der Truhe stehen. Das heißt, mich darf jetzt hier keiner irgendwie aufhalten. Das schaut gut aus. Let's go. Komm schon, komm schon, komm schon. Würde ich sagen, lenkt die ab. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Easy. Und jetzt können wir daher gehen und die Truhe plündern. Oh, das ist aber schon sehr nah. Das könnte ein bisschen schief gehen. Wir probieren es mal. Ja, das sind die besten Wachen, die man jemals gesehen hat. 
Ich bringe sie dem Signore. Das ist schlecht. Den Boten rammen und nehmen die Einladung abnehmen, bevor er das Castello erreicht. Oh, da müssen wir uns jetzt richtig hart beeilen. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Da konnte ich jetzt nichts machen. Jetzt kommt schon. Assassinen. Helft mir. Lass mich durch, haltet mich nicht auf. Wollt ihr mich verarschen? Die auch noch? Ich krieg den nicht. Der ist viel zu schnell. Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Oh nein. Oh. Viel zu knapp. Oh scheiße. Aus dem Gebiet fliehen, um anonym zu werden. Ach du Heilige. Die Assassinen helfen mir. Das schaffen die auch. Wir müssen hier jetzt gerade mal eventuell ein bisschen weg. Oh Gott. Ich setze mich aber mal ganz kurz hier hin. Oh mein. Dankeschön. Ehrenhaft. Das Ding reißen wir mal ab, wenn wir schon hier sind. Let's go. Let's go. Geschafft. Einladung in letzter Minute. Oh. Das war ja mal anders knapp. Holy shit. Was ist denn da los? So und jetzt müssen wir hier hoch und nehmen an dieser Feierlichkeit teil. Die Damen. Kommt mit mir. Wenn wir drin sind, markiere ich die Bilder, die ihr stehlen sollt. Bringt sie zu Leonardos Werkstatt. Capito. Mhm. Hat ja keiner gesagt, dass wir keine Frauen mitbringen dürfen. Einladung. Hier. Oh, hey. Bis später. Hoffe ich. <lacht> so kommen wir natürlich auch rein. Die Affäre Ezio Auditore. Bitte was? Das? Leonardos Gemälde bei der Kunstausstellung aufspüren und markieren, ohne dabei bemerkt zu werden. Keine Distanzwaffen benutzen. Okay. Wir dürfen uns hier jetzt frei bewegen. Nur wie komme ich jetzt hier? Ach so, die, nur die Kardinäle dürfen nach oben. Aber, aber wir können jetzt tatsächlich hier die letzten Banner holen. Ich glaube zwei Banner und eine Truhe, ne? Ja. Zwei Banner und zwei Truhen. Okay. Also Haupttür darf ich nicht rein. Würde ich einfach mal eine Runde klettern. Oh. Ich hoffe, das ist okay. Ah, hier sind schon Gemälde. Das sind sie nicht. Was machst du da, Pilger? Wie aus diesem Winkel habe ich noch nie eine Verkürzung. Scheiße. Ja, ist ja okay, ist ja okay. Entspann dich. Aber das war's nicht mal. Da hinten ist es. Sie lokalisiert. Lenken Sie mit leichten Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Stelle. What? Das heißt, ich soll jetzt gezielt hergehen und jemanden töten, oder was? Aber dann falle ich doch sofort auf. Ich meine, ich darf ja Leute töten, hat ja keiner gesagt, dass ich das nicht darf. Dann würde ich einfach mal hergehen und hier... Ups. Oh, scheiße. Okay, never mind. Anscheinend darf ich... Jo, was da halt gleich kommt. Anscheinend darf ich nicht. <lacht> Upsi. Das probieren wir gleich nochmal, aber... Wie? So, ich darf ja hier durch. Euch zu sehen. Hallo, hallo. Freut mich auch. Ah, jetzt. Macht es natürlich ein bisschen einfacher. Haben die die Bilder jetzt umpositioniert oder? Die haben die Bilder umpositioniert. Ich glaube, es hackt. Seid ihr fertig? Niemals. Das ist nicht gut. Jetzt steht das Bild da vorne. 
Wie gemacht? Jetzt muss ich hier irgendwie ablenken. Ich, ich habe ja keine Ahnung wie. Ich kann jetzt sagen, hier lenkt den ab. Jetzt ist halt einer abgelenkt. Warte, kommen die anderen auch? La, easy. Jetzt können wir hergehen und markieren. Einmal schön am Rahmen gekratzt. Ja. Die obere Etage mit weiteren Meisterwerken ist nun für die Kardinäle eröffnet. Mit ihren Sonnenhüten. <lacht> ja. Ja, jetzt müssen wir hochklettern, oder? Ich laufe nochmal außen rum, aber ich denke nicht, dass die Haupttür offen ist. Das bezweifle ich stark. Ich denn da am besten? Was macht er denn da? Ja, gar nicht hinterfragen. Die Haupttür ist offen. Okay. Uff. Okay, warte, bevor wir da reingehen, wir haben ja keinen Zeitdruck, gehe ich mal kurz hier hoch und hole das Banner. So frei bin ich jetzt mal. Das müsste irgendwo hier hinten ja mal versteckt sein. Da geht's nur wo. Wo ist denn das Banner? Da unten? No way. Nee. Okay, das merken wir uns, das ist unten am Wasser. Das können wir uns ganz äh, getrennt von einem anderen holen. Dann gehen wir mal rein. Scheiße. Scheiße. Ich darf doch nicht entdeckt werden. Ah. Da habe ich nicht meine leisen Schuhe angezogen, Mann. Was soll ich denn die Steilkappenstiefel an? Die knallen immer so beim Aufprall. Verdammt! So, jetzt rein da. Hallo Freunde. Ich bin auch Kardinal. Sieht man mir nicht an, aber ich bin einer. Mal gucken, wie wir hier weiter reinkommen. Ist das überhaupt der richtige Weg? Hier links? Ah ja. Wir müssen irgendwie... Wir dürfen keine Distanzwaffen nutzen. Oh shit. Das heißt, wir müssen ihm gleich hinterher gehen. Und ihn dann... Ja, Im Endeffekt... Abstechen. <lacht> Warte. Jetzt. Los, 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 los. Hoffen wir mal, dass das nicht auffällt. Wir können den Körper tragen. Wir können ihn mal besser verstecken. So. Ah, okay, das ist im Endeffekt der Weg, den wir damals hier mit ähm, Katharina raus sind. Mit der Katharina Sforza. Kommen hier nach oben hier. Let's go. Den gehen wir jetzt wieder rein. Vorsichtig. Jetzt, oh, was tust du denn? Oh, hallo. Er dreht sich. Ich bin Profi. Merkt man hoffentlich. Hm. Jetzt komm, mach jetzt hier nicht so ein Theater. Leg dich hin. Zählt eine Axt, wenn man die wirft, als Distanzwaffe? Ich denke nicht, oder? So, weg mit dir. Ich hab den... Ich wollte schon sagen. Nicht, ich mach das nicht. Ich wollte die Axt eigentlich werfen, aber... Ich kenne mich, das geht so schief. Oh. Ja, ich hab mich nicht gesehen, alles gut. Alles gut, alles unter Kontrolle. So, hier runter müssen wir gerade nicht, wir wollen... Das war schon nicht ganz so gut. Da geht sowieso nicht weiter. Erinnert mich ein bisschen an Twilight Princess, an den Turm mit der Prinzessin. Werden wir irgendwann auch mal spielen. An. Reicht das? Na, das reicht nicht. Da kommst du nicht hoch. Oh, Kacke, Mann. Jetzt muss ich mal schauen, auf der Minimal, welcher Punkt ist er da oben? Der hinterste oder der vordere? 
Wir dürfen keine Distanzwaffen nutzen. Er läuft nach links, dreht um. Das heißt, sobald er nach rechts läuft, gehe ich ihm hinterher. Jetzt. Nutzt meine Rauchbombe. Wenn er wiederkommt, dann smoke ich und dann holen wir ihn uns. Los. Schon unangenehm, oder? Kann ich mal ganz kurz hier hochgucken, warum nicht? Good old times. Das sollte eh keine Wache sein. Wie geht's dann so? Alles fit? Ist das nicht der Typ, den wir hier verpetzt haben hier? Den wir das zugesteckt haben. Oh mein Gott, imagine, so an die Wand gekettet. Pff, ungünstig. Äußerst ungünstig. Und ich glaube, das, was hier so wie ein Tisch ausschaut, was sie hier in der Zelle haben, das ist das Bett. Oder ist das Heu am Boden das Bett und das ist wirklich ein Tisch. Ich glaube nicht, dass man ihnen einen Tisch gegeben hätte. Aber die sind bestimmt nicht ohne Grund hier. Viele bestimmt, weil sie dem Borgia irgendwas angehängt haben oder die Wahrheit gesagt haben. Aber manche vielleicht wirklich aus gutem Grund. Okay, hier kommen wir nicht runter. Dann gehen wir mal weiter nach oben. Da rein soll ich. Kann ich auch außenrum eventuell. Darf ich auch. Okay, das zählt auch. Ja, dann gehen wir hier rein. Das Gemälde mit dem Adlerauge aufspüren. Oh mein Gott, okay. Es ist eine Wache unterwegs. Ja. Wenn er sich vor das Gemälde stellt, können wir ihn holen. Ich warte nochmal ganz kurz, schauen, dass er mich nicht erwischt. Ich bin eins mit der Tapete und die Tapete ist eins mit mir. Äh. Jetzt warte. Jetzt. Komm, 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 komm. Let's go. Das war das. Das ist es. Was ein Oschi. Näher, äh, näher an das Gemälde herangehen, um es zu markieren. Wollen wir mal. Ein Kratzer in den Rahmen. Okay. Aus dem Castello entkommen. Ich würde aber schon noch gerne die Truhe und so holen. Das ist natürlich Risiko, dass wir entdeckt werden, aber... Ne? Wie weit darf ich denn weg? Ah, oh, ich muss ganz raus. Das ist räudig. Nee, ich, ich will das jetzt schon holen. Wachen. Oh, wir haben ge Oh, fuck, Alter. Ich habe noch zwei Rauchbomben. Let's go. Einmal schön durch die Augäpfel. Ruht euch mal ein bisschen aus. Alter. Übel. So, ich guck mal ganz kurz hier nach oben. Das müsste doch funktionieren, oder? Jawohl. Angeblich ist hier irgendwo eine Truhe versteckt. Scheiße. Scheiße. Du kannst mich nicht sehen, ich bin im Rauch. Bist du dumm? Ob du dumm bist, habe ich gefragt. Achso, jetzt dürfen wir auch entdeckt werden, ja dann. Dann ist ja alles in Ordnung. So, jetzt können wir hier auf den Garten raus, oder wie? Das müsste der Dachgarten sein, oder? Ja. Die Moves. Viel zu krass. Jetzt kletter ich mal hier auf die Spitze. Da befindet sich ja das Banner. Dann noch die Truhe und dann hauen wir ab. Okay, das war schon mal nicht. Ich glaub, da drüben haben wir leichter das Spielen. Ezio wird langsam alt, ne? Man hört schon. Kommt nicht mehr ganz so klar mit seinem Gekletterer. Okay, und irgendwie jetzt hier mal nach oben. Oh, Freunde. Ich darf leider keine Assassinen rufen, aber wir kommen auch ohne klar. Ach, man hätte quasi auch hier unten im Hof anfangen können und dann übers Fenster rein. Ja, okay, das wäre auch eine gute Idee gewesen, aber der funktioniert. So, komm mal her. Bitte 
Bitte was? Oh, hallo. What? Ach so, sorry, ich habe mich vertippt. Alles gut. Nein! Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. <lacht> Wenn man die Angriffstaste gedrückt hält, dann macht er ja den, den Nebenaktionsangriff, den man hat. Und das ist beim Schwert eben die Pistole. Also eine Distanzwaffe. Ich glaube... Ah, ich, ich, oh nein. <lacht>